ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും വാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ന്യൂ ഗ്രാമറ്റോളജി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലേ എങ്ങനെ ക്യാപ്പിലറി ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വീനസ് ബ്ലഡ് കളക്ഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് നമുക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യാം അതായത് എച്ച് ബി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എങ്ങനെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇ എസ് ആർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോരോ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആയിട്ട് ഓരോരോ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് കളക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സ്മിയർ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഡേ ബൈ ഡേ ഓരോരോ ഡിസീസ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണല്ലേ അതിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓരോരോ ക്യാൻസേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാലും കൗണ്ട്സ് കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സെൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെരിഫറൽ സ്മിയർ സ്മിയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സ്മിയറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സ്മിയർ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിപ്പയർ എ ഗുഡ് സ്മിയർ യൂസിങ് ദ ഗിവൺ സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്മിയറിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക ബ്ലഡ് വെച്ചിട്ടൊരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ എയിം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേഡ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധന സാമഗ്രികളാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ദെൻ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ദെൻ സ്പ്രെഡർ സ്ലൈഡ് ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്മിയറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്ലേസ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ക്ലീൻ ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുക ഗ്രീസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അത് സ്റ്റെറായിലായിരിക്കണം നിർത്തമായിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു എൻഡിലെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എബൌട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൺ ദ എൻഡ് പ്ലേസ് എ സ്പ്രെഡർ സ്ലൈഡ് അറ്റ് ആൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ദ സർഫസ് ഓർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഡ്രോപ്പ് വിൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ക്വിക്ക്ലി ഈ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു സ്പ്രെഡർ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതും ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡും തമ്മിൽ സ്പ്രെഡർ സ്ലൈഡും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്ലൈഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിള് അതായത് കോണളവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ടങ് ഷേപ്പിൽ ഒരു സ്മിഹറിനെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ബ്ലഡ് ഫിലിമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവൻ്റ്ലി അലോ ദ ലൈൻ ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് ഓഫ് സ്പ്രെഡർ ഇറ്റ് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി സ്മൂത്തിങ് ഫോർ ദ എൻഡ് അതായത് നമ്മൾ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് സ്പ്രെഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ലൈന് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് അല്ല ആ ഡ്രോപ്പ് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു റാപ്പിഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്
നമ്മളങ്ങോട്ട് ബ്ലഡിന് ഉള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡർ വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡിനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫിലിം വരയ്ക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ ഫിലിം ഷുഡ് ബി ഡ്രൈഡ് ക്വിക്കിലി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബ്ലഡ് ഫിലിം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുക ഉണക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് പെരിഫറൽ സ്റ്റഡിക്ക് പെരിഫറൽ സ്മിയറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ സെൽസിൻ്റെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെൽസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എന്താണ് ആർ ബി സി സ് ഡബ്ല്യൂ ബി സി സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സ്മി ഫിലിമിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്മിയർ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ആയി പോകും അപ്പം അത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വേണം സ്മിയറിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഫിലിമിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദി സ്മിയർ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ് ഈ സ്മിയറിനെ നമുക്ക് സെൽസിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സെൽസിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഷെയ്പ്പ് അതിന് നോർമൽ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ലൈഡിലെ സെല്ലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എസ്പെഷ്യലി യൂസ്ഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ഡിഫറൻഷ്യൽ ലൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി ഡിഫറൻഷ്യൽ ലൂക്കോസൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്നും അഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്നും രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗ്രാനുൽസ് ഉള്ളവരാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഗ്രാനുൽസിനെ കാണാത്തവരാണ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യലായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് അവർ ഓരോരുത്തരെയും എത്ര എണ്ണം നമ്മുടെ സെൽസ് ബ്ലഡിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് സെൽസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ കൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെ മൊത്തം ഡബ്ല്യു ബി സിസിനെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ സ്മിയർ ഹാവ് ത്രീ പാർട്സ് നമ്മുടെ സ്മിയറിന് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഹെഡ് രണ്ട് ബോഡി മൂന്ന് ടൈൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടങ് ഷേപ്പ് ഒരു ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഒരു എൻഡ് എക്സ്പാൻഡഡ് ആയിരിക്കും ഒരു എൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് എൻ ഹെഡിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമ്മളെ ഹെഡ് എന്നും സെൻറ്ററിനും ബോഡി എന്നും എൻഡിങ് പോർഷൻ അതായത് ടങ് രൂപപ്പെട്ട ആ പോർഷനെ ടെയിൽ എന്നും പറയുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ ടെയിലിൻ്റെ പോർഷനിലാണ് സെൽസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിൽ എന്താ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തിക്ക് കൂടുതലായത് കാരണം സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സെല്ലാണെന്ന് കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ദ ഹെഡ് ഈസ് തിക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്മിയർ സ്മിയറിൻ്റെ തിക്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡാണ് ആൻ ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഈസ് ടങ് ഷേപ്പ് ഒരു ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് സ്മിയർ ടങ് ഷേപ്പിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സ്മിയർ ഈസ് ഡൺ ടു സ്റ്റഡി ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്ലഡ് സ്മിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ മോർഫോളജി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠി സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോർഫോളജി അതായത് ബ്ലഡ് സ്മിയറിൻ്റെ മോർഫോളജി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മോർഫോളജി ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ മോർഫോളജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻക്ലൂഷൻ
അതായത് ഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിനെയും എഗ്രാൻഡ്ലോസൈറ്റ്സിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് സ്മിയറിലൂടെ കഴിയുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബ്ലഡ് സ്മിയേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് തിൻ സ്മിയർ ആൻഡ് തിക്ക് സ്മിയർ ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുകളാക്കി തിരിക്കാം തിൻ സ്മിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും തിക്ക് സ്മിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് തിൻ സ്മിയർ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ഹെമറ്റോളജിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തിൻ സ്മിയറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനാണ് ഹെമറ്റോളജിക്കൽ പ്രാക്ടീസിനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സ്ലൈഡ് എടുക്കുക അല്ല ഒരു സ്ലൈഡിനെ സ്പ്രെഡർ സ്ലൈഡായിട്ടും ഒരു സ്ലൈഡിനെ മെയിൻ സ്ലൈഡായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് മെയിൻ സ്ലൈഡിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് ആഡ് ചെയ്യുക സ്പ്രെഡർ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വയ്ക്കുക ഈ ഡ്രോപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ പുള്ള ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സ്മിയറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ താ